es la S? No es una S. En mi mundo significa esperanza. Pues aquí es una S. ¿Qué te parece? Sí. Perdona. Hemos vivido años e interesantes momentos con el Superman de Henry Cavill, una versión del Hombre de Acero que ahora podría cambiar definitivamente. Y no hay que malinterpretar, desde que la película El Hombre de Acero se estrenó en el año 2013, Warner Bros. vio una versión esperanzada con la interpretación de Henry Cavill, la dirección de Zack Snyder, la producción de Christopher Nolan, un Superman más arraigado a nuestros tiempos con una seriedad notoria, un arco argumental que continuaría con Batman v Superman y ahora la famosa Justice League. Y es en esta donde surgieron los problemas, aquella versión de Josh Whedon, el peligro inherente de que una secuela jamás vería la luz, lucha de despachos y derechos, Henry Cavill podría haberse puesto por última vez aquel traje del planeta Krypton. Sin embargo, en la versión de Zack Snyder de la Justice League, estrenada en este 2021, su presencia se ha hecho más que notar, con una trama de más importancia. Una nueva cinta de Flash está en camino con Ezra Miller, o sea que no todo está perdido. De hecho, el Hombre de Acero tiene su propia nueva serie llamada Superman and Lois, una primera nueva temporada en la que se ha dejado notar como ambiciosa y la primera vez que vemos a otro actor que no es Henry Cavill. Y sí, la introducción del traje negro en la Zack Snyder Justice League podría seguir dando alas al personaje, pero ahora se está preparando algo nuevo. Algo, sin Henry Cavill, un nuevo Superman, pero en un multiverso diferente a nuestra realidad, un Superman negro y además con actor a la vista para interpretarlo. Warner Bros. y DC hablan de un nuevo reboot, y Michael B. Jordan fue entrevistado sobre esto. It's flattering and very humbling that they would like. Would you me. like to be Superman? <laughs> It's tough. You know why? Because I hate being a businessman also and like understanding both sides of, of the situation. And I yeah. think there's a huge upside to it, but then there's just being under that microscope of just being picked apart and compared to so many different versions of Superman. I, I would I would rather do something original. I'll be Calvin, I'll be Calvin Ellis. You know, there's, a, there's another version of Superman that from Earth 23. I'm a comic book guy. Okay. You know, so Calvin Ellis is like, you know, Earth 23. There's, a, there's another version of Superman in another dimension that is black already in the comic books that exist. And I think the, 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 the comic book, you know, purists can accept that more than me being, uh, you know, Clark Kent from Kansas. And yeah. I, 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 that's a different, that's a different thing. Por supuesto, no todos los Superman han sido un Clark Kent. Tanto en el universo principal como en el multiverso, los cómics han presentado una tonelada de héroes que han estampado el emblema en sus trajes sin ser el mismo Clark Kent. Calvin Ellis es el Superman de la Tierra 23, y podríamos compararlo fácilmente con Miles Morales en el universo de Spider-Man, un rumor de que el anterior actor de Black Panther haciendo de villano podría ser ahora un héroe. Y ojito, porque meteríamos a J.J. Abrams en la dirección, aquel que nos trajo otro reboot o remake de la saga Star Trek, o también la continuación de Star Wars, desde luego para gustos los colores, pero hay que declarar que J.J. Abrams es un director bien codiciado por Hollywood y que le iría bien el rollo. El escritor de la película sería tan Easy Coach, un respetado autor y periodista que en diversos medios como en la revista Time abordó temáticas sobre los afroamericanos y además estableciéndose también en los cómics de Black Panther desde 2016 hasta 2018, una respetada trayectoria en Marvel con World of Wakanda y Black Panther and the Crew, y con Capitán América sobre las consecuencias de Steve Rogers tras los eventos de Secret Empire, ya sea Calvin Ellis o Balsot, otro Superman negro, Warner está decidida. Lo mismo ha pasado con Ben Affleck y su Batman, ahora un nuevo universo con Robert Pattinson en nuevas aventuras. Henry Cavill ha sido un gran Superman, pero sus trabajos no se quedan ahí, ya que ha estado en diversos proyectos como The Witcher y otras cintas. Llevar la capa del hombre de acero no es nada fácil, ya se intentó con Superman Returns. Y seamos realistas, el público siempre estará agradecido de que Henry Cavill diera vida a este Clark Kent que hemos tenido durante años, pero esta nueva mitología de Kelvin Ellis, el presidente de los Estados Unidos kryptoniano, puede coexistir con el Superman de Cavill. De hecho, si existe algún día una segunda parte de Satan, debería salir. Las reacciones han sido bastante positivas con que Michael B. Jordan fuera el nuevo Superman, en donde incluso si todo llega a buen puerto en un futuro, ambos podrían combinarse en una especie de unión de multiverso, como en otras entregas que hemos tenido a lo mejor de Spider-Man. Y que por cierto, quién sabe lo que podríamos ver en una nueva entrega. Desde luego, todavía hay que esperar, pero lo que sí es cierto es que los planes están en marcha, ya sea Balsot o Calvin Ellis, el Superman que conocíamos en la gran pantalla ahora tendrá competencia. Desde luego sería interesante ver esta nueva temática, donde en los cómics se ha amoldado 
a las mil maravillas. Y que por cierto aquí en Vandal podríamos hablar algún día del origen de diferentes kryptonianos que llegaron a ponerse el traje de Superman. Aún quedan por saber muchas decisiones de Warner, pero desde luego estaremos atentos a un nuevo reboot que parece más vivo que nunca.